السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده يا جماعة هنحل قطعة من قطع الريدنج الموجودة في امتحانات الأيتم وهيكون في رابط في الديسكريبشن أسفل الفيديو لحل القطع أونلاين. وأحب أنوه إن القطعة اللي فاتت اللي هي أليجيتور أور كروكودايل موجود لها أيضا في الديسكريبشن أسفل الفيديو رابط لحل القطع أونلاين. باروتس There are 333 species of parrots in the family called Cetacidae. The largest subfamily of this is the true parrot. Parrots are found around the world in warm climates. Many members of this subfamily are called parrots, but there are subgroups within this subfamily. Some of these are macaw, love pear, cunior, and parakeet. Parrots eat insects, some fruits, seeds, and pods. They have a blunt tongue. Parrots are very colorful and make loud screeching noises. They have always been kept as bits in cages because they are amusing to watch. They like to imitate other sounds and even the human voice, they are very intelligent. هنا بيقول لي ان في 333 نوع من الطيور من العائله ستاسيدي او ستسايدي. اكبر عائله فرعيه منها هي البغبغان الحقيقي. البغبغان موجود حول العالم في المناطق الدافئه. أعضاء كثيرة من هذه العائلة الفرعية تسمى البغبغان، لكن هناك مجموعات فرعية داخل هذه العائلة الفرعية. منها بقى الماكو واللاف بيرد والكونيور والباراكيت، كل ده أسامي للبغبغانات أو أنواع البغبغانات. البغبغانات بتاكل حشرات وبتاكل بعض الفواكه وبتاكل بذور وبراعم ولها لسان حاد. البغبغانات ملونة جدا وبتعمل أصوات عالية غريبة. دايما يتم الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة داخل أقفاص لأن من المسل رؤيتها أو مشاهدتها. هي بتحب تقلد الأصوات الأخرى وحتى الصوت البشري وهي ذكية جدا. The African grey parrot is considered the great stalker. This type of parrot can imitate human speech exactly. They can live up to 80 years. They are even tempered. They are about 13 inches long. In appearance, they are light grey except for their white faces and square red tail. They are very common in rainforests. Although they do damage crops, they are very important because they spread the seeds of the oil palm tree. The African grey parrot or the bagbagan, the Ramad African, one of the species of bagbagan, is considered the best speaker. This type of bagbagan can imitate the human language exactly. He lives until 80 years old, and he is a type of bird. He has a size of 13 inches. For the appearance, of course, he has a black eye, as well as the white eye and the black eye of the black eye. هي منتشرة جدا في الغابات المطيرة بالرغم ان هي بتضر المحاصيل الا ان هي مهمة لانها بتنشر بذور النخيل الزيتية. Amazon parrots can imitate sounds well also. There are 31 species of this type of parrot. They grow 10 to 16 inches long. They have a short square tail and crown feathers which stick straight up. Both males and females look alike. They are mostly green with other different colors on their heads. The Amazon parrots live in tropical forests from the West Indies and Mexico down to northern South America. They can sometimes become aggressive and squawk a lot. هنا بيقول إن الأمازون بارتس تقدر تقلد الأصوات بشكل كويس أيضا. وفي واحد وثلاثين فصيلة من هذا النوع من البغبغانات. وبيبلغ طولها من عشر إلى ستاشر بوس. ولها ديل قصير مربع وريش تاجي يلتصق بشكل مستقيم. وبيقول إن الذكور والإناث شكل بعض. غالبا لونهم اخضر بوجود الوان مختلفه على رؤوسهم. هنا بيقول لي ان الامازون باروس بتعيش في الغابات الاستوائيه من جزر الهند الغربيه والمكسيك وصولا الى شمال امريكا الجنوبي وهي احيانا بتبقى عدوانيه وبتصدر اصوات عاليه. The blue fronted Amazon is most commonly seen in captivity. They have yellow faces and blue foreheads. They have red shoulders and a blue or yellow crown. Another type, the yellow crowned parrot, has a yellow tail tip and yellow on its head and neck, and a red wing badge. They are found from Central America down to Ecuador and Brazil. هنا بيقول لي إن the blue fronted Amazon بيمكن رؤيته بشكل غالب في أسر له وجوه صفراء وجباه زرقاء له أكتاف حمراء وتاج أصفر أو أزرق. ونوع تاني اللي هو اليلو كراون بارود ودي بيبقى فيه جزء من الديل بيبقى أصفر وفيه برضو اللون الأصفر موجود على الرأس والرقبة وليه رؤى على الجناح بتكون لونها أحمر وده موجود في أمريكا الوسطى وصولا إلى الإكوادور والبرازيل The monk or green barakit is native to South America Many are kept as cage bits further north They have escaped and they have built nests in the United States They are unique because they build nests from large sticks Hanan parrots are members of this subfamily also They sleep upside down. Cacus are small South American parrots with short tails. 
هنا بيقول لي ان المالك او الجرين باراكيت مستوطنه في امريكا الجنوبيه ويتم الاحتفاظ بكثير منها كحيوانات اليفه داخل الاقفاص في اقصى الشمال وطبعا هم هربوا وبنوا اعشاش في الولايات المتحده وهذا النوع نادر جدا لانه كان بيبني الاعشاش من العصا الكبير والهانن بارتس هي اعضاء من هذه العائله الفرعيه ايضا وهي بتنام راسا على عقب اما الكاكز او القيكس هي طيور صغيره موجوده في جنوب امريكا ولها ديل قصير The night parrot or night parakeet of Australia was thought to be extinct until a dead bird was found in 1990. This parrot sleeps during the day and at night eats spinifex grass seeds. It makes a platform of twigs in a patch for a nest. It enters the nest through a tunnel. The ground parrot is very rare but can be found in southern Australia and western Tasmania. It runs in the grass. It makes a nest in a depression in the ground under a patch. The nest is lined with leaves. Hunters used to go after them with dogs. هنا بيقول لي ان النايت بارت او النايت باراكيت في استراليا كان يعتقد ان هو منقرض حتى عصره على طائر ميت عام 1990 وهذا البغبغان ينام اثناء النهار وفي الليل ياكل بذور العشب اللي اسمها سبينفكس وهو بيعمل مجموعه من الاغصان في شجيره من اجل العش وبيدخل العش ده من خلال نفى اما الجراوند بارت فهو نادر جدا ولكن يمكن العثور عليه في جنوب استراليا وغرب تسمانيا وهو يجري في العشب وبيعمل العش في منخفض في الارض تحت شجيره وهذا العش يكون مبطن باوراق الشجر الصيادين اعتادوا ان يلحقوا هذا النوع بالكلاب لوريز اند لوركيتس ميك اب انذر سب فاميلي ذا لوريز هاف شورت تيلز ذا لوركيتس هاف لونج تيلز ذي ليف ان استراليا ذا بيسيفيك ايلاندز اند نيو جيني ذي هاف سين بيكس ويز ا ويفي ايج اند ا تونج لايك ا براش ذيس هيلب زيم ريموف نيكتارز فروم فلاورز اند جوسز فروم فروتس هنا بيقول لي ان اللوريز والروكيتس بتشكل عائله فرعيه اخرى اللوريز لها ديل قصير والروكيتس لها ديل طويل بيعيشوا في استراليا وفي المحيط الهادي وفي غينيا الجديده لهم منقار رفيع بحافه مموجه ولسان كالفرشاه وده بيساعدهم يزيلوا الرحيق من الورود والعصائر من الفواكه بيجمي بارس ليف ان نيو جيني اند نيبرنج ايلاند ذي ايت فانجي اند انسيكتس اند ليف ان ذا فورست ذي ار ذا سمولست اوف ذا سبيشيز One subfamily Nestroni is found only in New Zealand. One of these zakea wants to get the fat from around the kidneys of sheep so will rip open a sheep carcass. Another akaka is often kept as a pet. Akakabo is an owl parrot which lives in New Zealand. It is the only member of its subfamily. It lives on Stewart Island. في القطعة دي بيقول لي إن البيجم باروتس أو الباروتس اللي هي الأقزام بتعيش في غينيا الجديدة وبتعيش في الجزر المجاورة. وهي بتاكل الفطريات والحشرات وبتعيش في الغابات وهي اصغر انواع هذه الفصائل وفي عائله فرعيه منها اسمها النستريني وهي موجوده في نيوزيلندا الجديده وفي عائله فرعيه اخرى اسمها الكيا وهي تريد ان تحصل على الدهون من حول كل الاغنام لذلك هي تمزق جثة خروف مفتوح وواحده ثالثه الكاكا ويتم الاحتفاظ بها كحيوان اليف اما الكاكابو فهي بغبغان على شكل بومه وبتعيش في نيوزيلندا الجديده وهي العضو الوحيد من هذه العائله الفرعيه وتعيش في جزيرة ستيوارت. هدخل مع حضراتكم على الأسئلة. 1. Which of the following enters its nest through a tunnel? A. Ground squirrel B. Lorry C. Night parrot D. Kaka يعني أي من البغبغانات التالية بيدخل العش بتاعه من خلال نفق. طبعا لو رجعت في البراجراف اللي فيه نايت بارت هلاقي جملة بتقول لي It enters the nest through a tunnel. يبقى الاختيار بتاعي رقم C. Night parrot. 2. Which of the following can mimic a human voice exactly? A. Kakabo B. Lori C. Owl Parrot D. African Grey Parrot أي من التالي يقلد صوت البشر بالظبط لو رجعت للقطعة هلاقي بيقول لي The African Grey Parrot is considered the greatest stalker. This type of parrot can imitate human speech exactly. يبقى الاختيار بتاعي رقم D. African Grey Parrot 3. Which of the following tells how many years an African Grey Parrot can live? يعني كم عدد السنوات التي يستطيع أن يعيشها البغبغان الأفريقي الرمادي؟ A 40 B 30 C 80 D 10 لو رجعت للقطعة والباراجراف اللي بيتكلم عن الأفريكان جراي بارت هلاقي بيقول لي They can live up to 80 years يبقى الاختيار بتاعي رقم C 80 4 Which of the following parts breeds the seeds of the oil palm tree? A African gray parrot B ground parrot C Kea دي كاكا يعني أي من البغبغانات التالية ينشر بذور شجر النخل الزيتية لو رجعت للقطعة في نفس البراجراف اللي بيتكلم عن الأفريكان جراي بارود 
هلاقي اخر جملة بتقول لي they are important because they spread the seeds of the oil palm tree يبقى الاختيار بتاعي رقم A African Grey Parrot 5 which of the following likes to eat the fat from around the kidneys of a sheep A Kia B Kaka C Kakabo D Lari يعني أي من البغبغانات التالية يحب أن يأكل الدهون من حول كل الأغنام طبعا لو رجعت للقطعة في البراجراف الأخير هلاقي بيقول لي One of these Zakia wants to get the fat from around the kidneys of sheep يبقى الاختيار بتاعي رقم A Kia السؤال الأخير 6 Which of the following is the color of a monk barakit يعني لون البغبغان المانك barakit A blue B red C green D light blue هرجع للقطع هلاقي بيقول لي the monk or green barakit يبقى الاختيار بتاعي رقم C green أخضر بكده أكون خلصت ولكن هدخل معاكم على ريفيو جاي في الامتحان بالفعل ومصدر دائما هو قناة التليجرام الريفيو بيقول دي كانت القطعة الصغيرة في الامتحان وكلماتها كانت سهلة وكانت بتتكلم عن خواص البارود زي كان اميتيت هيومن وسأل عن السينانم بتاع كلمة يونيك بمعنى نادر أو فريد بتساوي انلايك اني اذر وسأل عن السينانم بتاع كلمة انتنسيف بتساوي كومبريهنسيف بمعنى شامل أو مكثف وطبعا سأل ان هل البارود ده فوكال ليرنر ولا فيجوال ليرنر وطبعا الاجابة فوكال ليرنر لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل سبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وأترككم في رعاية الله وحفظه وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته